成一人一剑，纵横天地万里。于是我变生命绝技，于是我变世人铭记，于是只要我先八方妖魔皆站立。你们要是还不去吹翻，我就要你们好看。不然那些兽核，指不定就是我们的了。我的天哪，还有这等好事！不行，我也要去森林里看看。嘿嘿嘿，我先走一步了。就凭你的速度啊，也想和我抢机缘、啊嗯？该死，这些家伙也不等等我,我。我也要去，我也要去。要去你们去了也只是浪费时间。城主，差不多可以结束了吧？今年大狩猎的第一名是陈家。啊，我们陈家竟然是第一名，多亏了承诺的好运。玄机中品武技啊！以后我们陈家也多了一样镇族之宝了，陈洛，你可真是我们陈家的大英雄！太好了，我们陈家不用分崩离析了。好了，诸位将自己的战利品都拿回去吧。陈家主，彩头是你的了。<笑>多谢。城主，那我们先行告退了。小盘哥哥，胖叔叔，我们先走了。哼、嗯，赶紧走，赶紧走。向家主、董家主，多谢你们的商铺了。<笑>没事没事，你们陈家这些年可没少送出商铺啊。哼，运气好罢了，下次你们陈家还是垫底。<笑>垫底也无所谓，总比你们每年都拿不到第一好。你，对了，听说你曾经见识过城主使用的玄奇武器崩山掌，可否与我说说它的威力如何？哼，走。这次能夺得大狩猎第一名，多亏了你们。其实是，是陈洛他运气好，否则以我和陈洛得到的那颗兽核，绝拿不到第一。对了，家主，那崩山掌我们能学吗？你才刚突破到大武师，学什么玄奇武器？等你什么时候到大武师巅峰了再说吧。要到武士巅峰才能学吗？对了，陈洛，你捡了多少兽核？呃，这个，呃，你，禀告家主，这些兽核其实是我捡来的。你捡来的？那刚刚为何？禀告家主，小凡只是一介凡夫俗子，若是让别的家族起疑盯上，岂不是要四面受敌？为了避免祸患，我才将受核之事推到了陈洛身上，还望家主跟各位长老恕罪。嗯
，那我呢？啊、哦，原来如此，无事，只是这包裹可以为我等解开吗？我实在是好奇，想看看里面的东西。是。这么多手盒，这些都是你捡的？嗯。家主，这里还有五级魔兽的兽盒。真的是五级魔兽的兽盒。这里还有一颗、两颗、三颗。一颗四级魔兽兽盒，能支撑巨灵石一年的消耗。五级魔兽的兽盒。岂不是能支撑数年？不对，不对，用五级魔兽兽盒来支撑巨灵石，实在太奢侈了。要是拿去卖了，一颗至少能换五千两银子吧。大长老喜欢，就拿去吧。喵，那可是我的东西，你找死吧！就让我们送给别人。你给我乖乖坐着。没我的命令，不准起来！喵！我过几天带你回去找金狮抱怨，到时候你让他再弄点回来不就可以了？喵！那我呢？那你抱得那么紧，我总不好到你怀里来抢吧？<笑>小凡，谢谢你了。家主，这几颗兽盒是小凡孝敬给你的。哦，那就多谢小凡的一番美意了。家主，还有什么事吗？没事的话，我就先回去休息了。去吧，去吧，好好休息。辛苦你了，家主。那崩山掌我们能学吗？当然可以，明天在巨灵市等我。这算什么？不是说好的没到大武师巅峰境界无法修炼崩山掌？嗯，你又没有小凡的资质。哼、嗯、哼。嗯